Hello, hello, Lúcia Mote? Lúcia, se você tá me escutando, escreve alguma coisa aí pra, ir, pra mim, por favor, aí no, no chat. Tá me escutando? Alô, alô, som, um, dois, três. Ok. Um, entra também. Cadê, peraí? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não. Entra também no Discord. Pra gente para nós conversarmos. Sou o único aqui, ó. Se vocês entrarem no Discord, eu vou mandar aqui o link aqui. Invite, copy. Eu vou botar aqui, ó. Que aí, por esse site aqui, nós temos como conversar. Tudo bem? Vocês me falam se vocês estão me ouvindo. Tudo bem? Aí nós fizemos, então, a aula direitinho. Opa, chegando mensagem aí no WhatsApp. Vamos ver aqui. Tá bom, tô indo. Tô te esperando. Raíssa. Bom. E vou liberar aqui também, para a gente conversar, e vou ficar esperando aqui, ah não, aqui, uh. alô, alguém aí? Gente, dá pra me escutar? Conversa comigo lá no chat, tá? Ok, Raíssa. Tudo bem, tô vendo você. Você tá me escutando? Alô, alô, alô. Som, som, som. Teste 1, 2, 3. Oi, Marcele. Hello, Marcele. Não esquece de entrar no Discord para a gente conversar também, ok? Não se esqueça aqui do no Discord. Que aí dá para a gente ficar conversando. Se você conseguir fazer essas aulas por computador, fica muito mais fácil do que o celular, tá gente? Fica bem mais fácil. O celular é um pouquinho mais complicado. Mas show, vou começar a aula. Dá pra me ouvir? Só esperando aqui a resposta aqui para poder começar. O Discord é esse site aqui, ainda não entrou ninguém. Esse aqui é só meu filho, ele tá offline. Tá bom? Marcele! Oh, I had to kick butt and chew bubblegum. And Marcele is all out of bubblegum. Ok! Aí, Marcele, habilita o seu áudio. Se você tá me ouvindo, habilita o seu áudio. Alô, alô, alô. Habilita o áudio. E 
lembrando que vocês não estão me respondendo se dá para me ouvir ou não. Dá para me ouvir. Marcelo, eu não estou te ouvindo. Se você está me escutando. É um F5 aqui, ver se faz alguma diferença. Ah, não. Ah, sim, ok, Raíssa, show de bola. Entra lá no Discord, então, para a gente poder conversar. Tá? Nesse site daqui, ó. Marcele já entrou, porém, Marcele, você precisa clicar no seu microfone para eu poder te ouvir. Marcele. Deixa eu mandar aqui, ó. Habilita o microfone. O meu tá baixando. Ok. Sem problema. No problem. Problema. In English, problemas. No problemas. Ok, Marcelo, tá me ouvindo? Marcelo, tá me ouvindo? E também, cadê a Lúcia? Tô esperando. Tá, ah, tô esperando o um ok de vocês para come começar a dar, dar aula. Vou mandar mais uma vez aqui o link aqui. A gente ser capaz de conversar. E lembra que dá para usar esse aqui sem app. Ok, Marcelo, show de bola. Eu só não estou ouvindo o seu áudio. Você está sem áudio. Okay? Você entrou no site, mas não habilitou o microfone. Ok. Então, enquanto eu vou... Eu não gostaria de, de ir falando e vocês só me ouvindo. Mas tudo bem. Ficou com dúvida? Pode escrever no, no chat. Tá bom? Que aí eu vou tirando suas dúvidas. Let's start. Let's see. Ok? Let's start. So, um, the first thing today I want to talk about is, of course, coronavirus, right? So, let's look at some numbers. Here we can see coronavirus cases, que são casos or cases. And this is 409,507. And we can view by country, but not right now. First, let's uh, view overall, overall, ou sobretudo, overall numbers, okay? So we have deaths, 18,278. Recovered people that are okay now. 107,080. O que você fez? Eu estou esperando seu áudio. Estou esperando seu áudio. Olha. Você entrou no site. Você só não apertou o microfone. Ó. Microfonezinho ali. Show? Microfone. <risos> Vamos lá. Voltamos. 
So active cases, cases that are happening right now, 284,149. Currently infected patients, that's a lot of people. 271,602, 96% is a mild infection. So mild is very, very low. Ching, ching. Oh, I don't feel good. I am sneezing. A ching, a ching. Um, I have a headache. I have body ache. I have a fever. Oh, hello. Let me see. Laissa, Laissa's online. Hello, Laissa. Hey, Laissa. Okay, nice. And twelve thousand five hundred and forty-seven are mild cases, or cases that are more or less. Okay. So it's not very strong, strong cases. Let me see, general. Hi, habilita o áudio. Habilita o microfone. Habilita o microfone, ok. Oh, vamos lá ver. Olha, eu aperto aqui, ó. Aqui, nesse mute aqui. Se você está usando o celular, você tem que pesquisar aí. Mas acredito que é um símbolo de, mi de, mi de microfone. Acredito? Ah, oh, tá em inglês. Acredito que é um símbolo de microfone. Acredito que é um símbolo de microfone. Hello, Rafael. Habilita o microfone aí, Rafael. Eu sou o único usando o microfone. Pode botar, que aí a gente conversa como grupo. Ok, vou, vou continuar com a aula. Enquanto isso, continuarei com a aula. Mas não esquece de habilitar o, o microfone, tá? Porque eu tenho um feedback se vocês estão me entendendo, o que está acontecendo. Enquanto isso, vai me escrevendo na, no chat que eu estou olhando aqui. Está aqui do lado, tá? Eu consigo, eu, eu consigo ver. Vamos lá. Então, aqui é active cases. E serious or critical? People are having a high fever. People are ching, ching, sneezing a lot people can't breathe because they have pneumonia pneumonia is a problem in the lungs and they can't breathe it's very difficult to breathe and here are closed cases the case is closed okay open cases active and closed cases no more it's not happening anymore a hundred and twenty Five thousand three hundred and fifty-eight cases which had an outcome of a hundred and seven thousand eighty or eighty-five percent recovered discharge no problem and eighteen thousand two hundred and seventy-two deaths wow fifteen percent of people wow 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 15%, wow, 15% of people died, that's a lot of people, my gosh, 
My Lord. Ok. Rafael saiu, tá offline. Não estou escutando ninguém. Um, logarithm. Wow, look. So, January 22nd, there was 580 cases. January 23rd, 845. February 1st. Wow, this is very fast. February 1st, 14,000. Wow, February 15th, 69,000. 15 days. 15 days? It was... 4, 5, 15. Wow, that, that's a lot. That's a lot of people. So that's 15,000 here. Uh, around 55,000 in 14 days, in 15 days. Wow. And then from February 15th to March 1st, almost double, uh, uh, more 20,000 people. But then March 1st, wow, look at this. That's, that's a big, big problem. And look at the total deaths. Oh, we have logarithm. Logarithm death. Wow, okay. Um, so 17 people only, but now, oh, wow, it's up to 16,000 people. So total cases, wow, that, that's, that's a lot of people. That's a lot of people, imagine that. Okay, so let's go to Brazil. Let's see if we can find Brazil. Brazil. Total deaths, 34,000 people. Total cases, 1,980. So that's that's a large number. That's a large number. Active cases, 1,944. Serious or critical. Serious or critical, 18, 18, right? Total cases, it's okay. It's okay. Hey, it's my family here. It's okay. You don't need to do that. You can walk normal, okay? Um, and this is nine cases per million, I think. What is this? I don't. I don't understand this. Okay. And I got it. I don't want. I don't want cookies. Wow. So that's a lot of people. Man. Oh man. Oh man. My lord. Remember, guys. I can't hear you on Discord. Okay, Marcel is out. No, Marcel is in, Raissa uh, is out, and I can't hear you over Discord, okay, because everybody was on mute, but anyway, so that's the problem we're, we're having today, that's, that's why we are having class over the internet. Um, if you can't understand, please let me know on the, ch on the, on the chat. Se você não consegue me entender, por favor, escreva no, no chat. Tudo bem? Let's continue and let's close this and let's go to egoforyou.com. English Grammar Online for you.com. Okay? So we have English Grammar Online and we're gonna, we are going to click on Grammar. And now. I want to study today, I want to study models. So where is my model? Pronouns? No. Prepositions? No. Nouns? No. Models. Model verbs. Let's wait to open. Let's zoom in here. Okay, that's good. So, model verbs, for example, may, can, must, should, need. They express an ability, permission, wish, etc. to do something. I may, I can, I must swim. Many model verbs cannot be used in all English tenses. Então, muitos do, dos modais não podem usar em todos os, os tempos verbais aqui, certo? Porém, você pode usar em muitos e a gente vai ver aqui como. 
That's why we need to know the substitutes to these model verbs. Então, vamos lá. So, let's go. Do you understand? Tell me, type in the chat, ok? E se você está me entendendo ou não está entendendo, me avisa lá no chat, ok? Let me type here. Can you understand me? Oh, CNA, can you? Can you? Let me see, somebody's typing here. Ah, hello, Marcelo. Ok, no problem. Good. Good, 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 good. Ok. So, must is equal to have to. Must is equal to I have to. Well, eu tenho que fazer isso. Não tenho opção. I don't have an option, ok? I must swim. I have to swim. It's not... It's more or less necessity. I must not. Not to be allowed to. So here's a, here's a small difference. Must is have to. But must not, I'm not allowed to. Ou seja, não deixam eu fazer isso. Eu não tenho permissão para fazer. I don't, I don't have permission to do this. I must not swim. I am not allowed to swim. Can. To be able to. I can swim. I am able to swim. I can swim. I am able to swim. Eu tenho habilidade. I have the ability. May, to be allowed to. I may swim. I am allowed to swim. I may swim. I am allowed to swim. Okay. Need. Need, to have to. Poxa, mas qual a diferença, então, de um must do need? Do need é um necessito. Então, a gente tem uma palavra para isso em português que é necessito. I need. You must know. Eu deveria. É um dever. Eu tenho. Tenho que fazer isso. Não tenho outra opção. Só que em inglês, a explicação sai have to e, é, e have to. Então, é muito parecido. É muito difícil você explicar isso para alguém em inglês, né? So, need and have to. I need to swim. I have to swim. Need not. Not to have to. I need not swim. I don't have to swim. Ok? It's not a necessity. Shall e ought to. Vamos lá. Shall is old. É muito velho. It's very old. And ought to também é muito velho, mas é muito menos usado do que o should. Até porque a gente fala ought to, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, ought to. Ought to. I ought to do this. Eu deveria fazer isso. I ought to do this. Eu deveria fazer aquilo. Então, ó, como dá o exemplo aqui, tem o ought to e tem o ought to. Eu mesmo uso ought to. Hmm, ought to, model verb, sem ought to, viu? Então, o significado dele é ought to, ou seja, eu deveria. Mas, professor, por que isso e tal? São só culturas diferentes, eles tiveram essa cultura, então eles têm várias palavras para deveria, a gente só tem uma, tudo bem, você deveria, ou deve ter mais uma, mas eu no momento agora só consigo pensar em deveria. Mas aqui, eu, eu tenho várias opções que eu posso usar. Lembra, você já ouviu a história que o, que o Esquimó tem não sei quantas palavras para neve? Uma neve que é suja, uma neve que é branca, uma neve que, é, que, é, que vem do lado, então tem várias palavras para neve. Essa aqui é um exemplo de uma palavra para dev deveria. Eu tenho várias escolhas aqui. Pois, como é que eu vou gravar isso? Exercício. Não tem jeito. Exercise, exercise, exercise. So, should. To be supposed to. Nope, não matei. To be supposed to. Uh, to be expected to. To be to. To be to. To be to. To be supposed to. I shall, I should, I ought to swim. I am supposed to swim. Ou seja, eu supostamente teria que nadar. Mas nós vamos entender com exercício. I am expected to swim. Vamos fazer um exercício lá. A new tab. Here 
Choose the correct substitute for each model verb. We ought to win the race. We are able to, allowed to, or supposed to. Bem, tem o ought to, que é oughta. Lembra? We ought to win the race. We ought to win the race. Are able to, are allowed to, or supposed to. Então, aqui eu vou botar or supposed to. Vamos fazer o dois. Let's do number two. Uh, I can swim. I have to, am able to, or am supposed to. I can swim. I have to, able to, and are supposed to. So, can is ability. Can is ability. So, I am able to. Number three, you must meet my best friend. Você deveria conhecer o meu melhor amigo. You must meet my best friend. So here, have to, or able to, and are, are allowed to. Vou esperar lá no chat, ok? Qual a resposta correta? Have to, or able to. Oh, não quero que você saia. O hum? que, que vocês me falam? Estou esperando vocês aqui uma resposta. O que, que vocês acham? Vamos lá. Me responde aí. Rafael, você está com uma imagem ali de uma moça. Bem, tá bem pequenininho ali para mim. Vamos ver o que Marcelo respondeu. Have to? Let's check. Have to. You must meet my best friend. You have to meet my best friend. Good job, Marcelo. That's perfect. That's perfect. Lembrando, se você habilitar o áudio, você consegue falar. Não precisa só ficar digitando, ok? He should be in bed by now. So he should be in bed by now. Ah, ok. Não tem problema não. <laughs> não, não dá para ver muito bem. Só dá para ver que, é, que tem o um cabelo assim, fazendo assim, mas um, não dá para ver a foto, não. Ok, he should be in bed by now. He has to be in bed by now. He is allowed to be in bed by now. He is supposed to be in bed by now. Should is supposed to. I must get up early. I have to get up early. I am able to get up early. I am allowed to get up early. I have to get up early. They may stay up late. They may, may, may. Lembramos de may. Teacher, may I use the bathroom? May. Do you know may? I have to. I am allowed to. Or I am su supposed to. They have to stay up late, they are allowed to stay up late, or they are supposed to stay up late. Do you know? They are supposed to stay up late. She needs to see the doctor. She has to see the doctor. She is able to see the doctor. She is allowed to see the doctor. She needs, needs, she has to see the doctor. We need to talk. We do not have to talk. We are, a, we are not able to talk. We are not supposed to talk. So we must, no, we need not, talk no walk, we need not walk. One, two, three, four, five. No, I'm going to put, are not supposed to? Talk, maybe, I think. Let's check. You must not sleep. You do not have to, are not able to, are not allowed to. What do you think? Huh? What is the correct here? Do not have to, are not allowed to, or are not able to, are not allowed to. What is the correct? Do you know the correct one? Yes, no, 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 yes. Marcelle, no. What 
which is the correct the correct answer I'm waiting. Eu tô esperando, galera. Vamos lá. Number two. You must not sleep. You are not able to sleep. Should I go to the cinema with them? Eu deveria ir ao cinema com eles? Should I go to the cinema with them? Am I able to go to the cinema with them? Am I allowed to go to the cinema with them? To go to the cinema with them? Am I supposed to go to the cinema with them? Mm, what do you think here? Am I able? Am I allowed? Am I supposed to? This is difficult. Am I able to? Am I allowed to? Am I supposed to? Let's go with number three. Okay. Number three. And check answers. Yes! I killed them. <laughs> Boom! Number one. We are supposed to win the race. I am able to swim. You have to meet my best friend. He is supposed to be in bed by now. I have to get up early. Number six. They are supposed to stay up late. They are not allowed to. So are supposed to is incorrect okay that's not correct what is correct here i have to or i am allowed to number one or number two rafael marcelle what do you think raissa number one or number two number one have to we need not walk. We need not walk. We are not supposed to walk. We do not have to walk. We are not able to walk. Number one and number two. Number one, do not have to. You must not sleep. Ô, oh, Raíssa, depois você verifica se no seu vídeo, ó, se essa partezinha daqui tá para trás. Se tiver para trás... É porque você está assistindo coisa que já está passando alguns segundinhos. Então, bota ele lá para frente, que aí você sabe que ele está o máximo possível lá para frente. Tá bom? Que aí você fica bem no, no update. Ih, olha lá, eu apareci lá. Até porque o meu, o meu aqui tem um pouquinho de delay também. Ih, apagou tudo. Olha lá, eu explicando as coisas agora. Eu, hein? É como se eu estivesse num sonho dentro de um sonho. Let's continue. Number nine. You must not sleep. You are not able to sleep. So this is incorrect. Number one or number three? What is correct here? Number one or number three? Number one or number three? Number three, okay, check. And no, number six is wrong. So you may stay up late. You are allowed to stay up late. Let's check. And yes, number six, por quê? Porque aqui o may, quando você fala may I use the restroom, ele tá como eu posso. Eu posso usar o banheiro, pessoal? Você deixa, pessoal? Só! Só! Você deixa eu usar o banheiro? Sorry. Desculpa. É... They may. Então, é como se você deixa, tá? Você deixa eu usar... Então, esse deixa, allow, é literalmente você deixar. Não eu deixo, eu dou permissão. Tá? They are allowed to stay up late. So, we'll click here. May equals to allow. Ok. Homework for you. You will go to ego 
for you dot com. Enter. Go to grammar. Go to models. Exercise the model ver verbs and their substitutes. This is an exercise we did. Deixa eu só mostrar todos aqui. E depois, se ele não me der um, um outro, não. Então, eu vou voltar aqui. I'm going back. And I'm going to do number two here. Exercise, model, verb, or substitute. Okay? So, for example, uh, you must get up early tomorrow. You not need, so you don't. Oops. You don't need. You don't need to call a babysitter. Let's check. Check. Nope. You don't need to to call a babysitter. I think it's this. Let me check. Let me change here. Okay. Let's check now. You not need to hmm. check. No. Oh. Oh, I I know. You need. Tem como fazer assim? Needn't. Vamos ver. You needn't call a babysitter. Eu acho feio, mas tem como falar assim. No. Ok, eu estou aprendendo também. I'm learning. Not. You need not call a babysitter. Wow. You need not. Eu sempre falei, you don't need. You don't need to. Tá? Então, nós temos duas formas, algumas formas de, de, de falar isso. Deixa eu habilitar aqui o notepad. Então, nós temos alguma, algumas formas de, de falar assim. You... Opa. Ok. You don't need to. Dessa forma assim, né? Eu tenho como utilizar também you needn't. You needn't. So, you don't need to clean your room. Ok? You needn't, you needn't clean your room. Omiti o to ali. I omitted the to. And... Uh, you need not, you need not clean your room. But understand, this is very formal, é muito formal, it's very, very formal, okay? Okay. Let's go back. Okay, don't... This exercise is your homework, and I'm going to copy. Whoops. Whoops. Go back. Okay, model verbs. I'm going to copy. Copy. Go on Google Classroom. Go to Classwork. I'm going to create material for study and I'm going to put model verbs and paste that okay homework study homework and post E o outro dever de casa, que eu tinha botado para vocês aqui também, ó. Tá? What can, should, and must you do... Vamos entrar nele? Vamos. Vamos ver. Viu? Cadê? Por que que eu não... Por que que eu não consigo abrir aqui? Ai. É. Ok. Então, eu botei esse dever de casa aqui para vocês. Não tem como fazer zoom. Não. Não quer deixar fazer o zoom aqui. Tá bom. 
What can, should, and must you do to protect to protect yourself and your families from oh I didn't continue from the corona ah it's there from the coronavirus ok e até agora se eu for verificar o único aluno que fez ah new questions foi o Rafael really Rafael That's it. Come on, man. Write a bit more, please. Ah, come on. I'm going to write come on like this. Come on. Pouquinho mais, hein, Rafael? Ficou muito pouco para um dever de casa, hein? Ó. Oh. Até agora, vou te dar uns 50. Plá! Porque você escreveu muito pouco. E até agora, Raíssa... Zé não escreveu nada. Raíssa escreveu alguma coisa? Escreveu nada. Lazy, 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 lazy. Ok. Now, I want to study differently. I'm going to go to Agenda Web. Dot org. Oh. And so this is a different homework. Return. Return. Okay. Classwork. Vamos ver se aqui. E eu vou adicionar alguma coisa a esse exercício aí também. Pra gente praticar um pouquinho mais. So I'm gonna add some more. And I'm gonna put verb exercises. Auxiliary, past, conditional, and model. Model verbs. I'm going to copy and paste. Where is it? Copy and paste. Okay. And save. Okay. And that's your homework, ok? Então esse é o seu dever de casa. Lembrando, gente, na próxima aula eu gostaria que vocês é, que vocês entrassem no Discord para a gente poder conversar, tudo bem? Para eu poder ouvir a voz de, de, de vocês, tudo bem? Rafael, Raíssa, Marcele. Teve uma aí que parou de conversar também, que foi a Lúcia. Tudo bem, todo, todo mundo? Para poder entrar na sala de aula, para a gente poder conversar. Para poder ouvir a voz de todo mundo. E é na hora, tá? Entrou ali, é na hora. Um... Let's talk about the news. Oh, excuse me. Let's talk about the news today, the news. So this is world news. I am in Fox News. It's 1.54 p.m. It's 1.54 p.m. Oh, what is that? Taiwan accuses who of cop of cozying up to China, not listening to coronavirus warning. Okay, so Taiwan is a country, accused is, I am accusing you, you killed my father. No! Eu tô acusando você, I am accusing you. Okay? The who, do you understand who? In Portuguese, it's In Portuguese, it's different. In Portuguese, it's um. In Portuguese, uh, blah, 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 blah. so it's who. It's World Health Organization. But in Portuguese, it's.
There we go, yes. Organização. I don't have a CCGD. Organização Mundial da Saúde. Ou de saúde, da saúde. De saúde. World Health Organization. Ok. So, of cozy. Mm, cozy. Let's have a look at cozy pictures. So, cozy. Let's have a look at cozy pictures. Cozy. Look at that. Pictures of houses. Pictures of... Oh, sorry, 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 sorry. Look at that. Okay, cozy. Me perdoa. É que eu tô fazendo com uma tela só, então às vezes eu não tô vendo a mesma coisa que você tá vendo. So cozy. Mm, look at that. A, a hotel. Cozy cafe. Wow! Look at that bathroom. Amazing bathroom, huh? Wow! Amazing bathroom. Ok. Do, do you understand? Do you feel the word cozy a little bit? It's, it's warm. It feels good. I want to stay in a cozy environment. So what is a cozy environment? Yes? According to Google, according to Google, it's an adjective. Giving a feeling of comfort. Então, me dá um sentimento de comfort, warmth. So, warm is like this. I, it's warm. It's warm. Está quente. Mas, poxa, aqui está falando que dá um sentimento de quentura. Sim. Quando você é, tinha lá seus oito aninhos, seus seis aninhos e ficava pertinho da mamãe, você não sentia aquela quentura do corpo dela, então, seria o cozy, ok? Seria o cozy que você está sentindo ali perto de mamãe. Ah, que saudade, mamãe. I miss my mommy. Ok? And relaxation. So, giving a feeling of comfort, warmth, and re relaxation. Example, a cozy, a cozy cabin tucked away in the trees. Synonyms. Snug, snug é que cabe muito bem, ou seja, encaixa, tem aquele encaixe ali perfeito. Perfect teacher. Who is this? Diogo? Oh my god, oh my god, hey Diogo! <laughs> so cool, hey! So Diogo is a teacher, Diogo is online too, ok. Nice. All right, Diogo, man, <laughs> amazing. So that's cozy, uh, a cozy cabin. Do you understand cabin? Let's let's look at a picture of a cabin, huh? Let's look at a picture of a cabin. Cabin, cabin, cabin. Okay. Eu não quero traduzir aqui para você poder. Uh, no, good to have you here. Yeah, good to have you here. Um, thank you, Jogo. This is a cabin. Eu não quero traduzir. Ah, mas o que que é não? Vamos entender o que que é um cabin. Vamos lá. So, it's many pictures. Tem muitas fotos aqui de cabins. Wow! My God! Look at this cabin. It's big. My house is very small, but the cabin? Oh, my God! Wow! Wow. 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 <laughs> so this is a cabin. A cozy cabin tucked away in the trees. Okay? It tucked. Quando você vai dormir à noite, Hoje, hoje em dia mais não, né? Mas quando você ia dormir à noite, você tinha seus quatro ou cinco aninhos. You were five, four years old. A sua mamãe ia lá e tucked you in. Ou seja, ela pegava the sheet, a coberta, the sheet, e tucked you in. Bye, bye, my love. Oh, oh. 
cozy, 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 tucked away in the trees. Okay? A cozy cabin tucked away in the trees. Synonyms. Snug. Caixa muito bem. Comfortable. Warm. Restful. Olha só, hein? Rest. Oh, I'm tired. I need to rest. I need to rest. Home-like. Lembra que o like não só serve para dar like? Oh, like, eu gosto. Mas é como ou parecido. Ok? I am, eu sou. Não, eu, eu, é, eu pareço. Ok? I am like my father. I am like my father. I like my father. Eu gosto do meu pai. I am like my father. Eu sou igual ao meu pai. So it's different. Home, só uma expressão aí para home. E tipo como se fosse caseiro, homey, homely, cheerful, I'm so happy, I'm cheerful, yay, welcoming, quando você chega em algum lugar eles não te dão um welcome, então é o welcoming, é como se fosse um lugar que dá boas-vindas, pleasant, agreeable, baixa de sala Excuse me. Só um pouquinho. Amo todo mundo. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. Vocês perguntam se eu sou assim em casa também? Sim, também sou assim em casa também. Ok. Now, I love you. Sorry. Ok. E pode ser usado como noun. So, I can use it as a noun. A soft covering to keep a teapot. Boiled egg, etc. Tá? Mas nós não vamos usar muito como não, tá? Oh, it's a cozy. Não. É só um lugar para manter uma... Manter os talheres, manter o... Bully. Tipo. Ok? Um, and verb, give someone a feeling of comfortable or... or Complacency. She cozied him, pretending to find him irresistibly attractive. Ou seja, alguém deu tipo que um sentimento de conforto, mesmo que não é verdade, tá? Deu um sentimento de conforto. Tipo, my, my wife, my wife, cozies me, ok? Ela me dá aquele sentimento de conforto. She cozies me, ok? Cozy. Let's continue. Então, vamos voltar aqui e entender o que está dizendo essa... This heading. Ok? The heading. Taiwan accuses World Health Organization of closing up to China. Not listening to coronavirus warnings. Vamos lá, vou dar um minutinho aí para ver quem entendeu e escrever nos comentários. O que, que isso aqui está tentando dizer? Taiwan, it's a country accuses World Health Organization of closing up to China, not listening to coronavirus warnings. Lembra que eu falei sobre cozing, que é aconchegante, dando aquele sentimento de conforto? Ha! Got him. Um minutinho, galera. Me diz aí o que você pensa que isso aqui tá falando. Lembrando, podendo entrar também no Discord. Tudo bem, galera? Então, no Discord eu vou poder ouvir vocês. Ok, let's check. Ninguém ainda? Ninguém sabe o que, que é? Ah, oh, eu sou o único também. Sou o único participante. Oh. 
Ok. Então aqui, a Taiwan, que é um país, acusou a Organização Mundial de, da, da Saúde de dar um sentimento de conforto à China, não escutando as advertências, as... Vamos ver o que é o warning, eu não estou lembrando. Warning. Vou botar tradutor. Tradutor. Warning em português, eu esqueci. Eu sei inglês, mas não sei em português. Como é que pode, né? Warning. This is your last warning. Essa é a última vez que eu aviso você, hein? Tá pra inglês em inglês. Aí não dá, né? Aviso, atenção, advertência. É isso, é isso aí mesmo. Não, uh, não escutando as advertências do coronavírus. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde, hein? World Health Organization. Warning, warning. Oh, look at that. Eunice Lima. Hello, Eunice. It's mommy. Hey, mom. Ok, very nice. Good to see you. Ok, pessoal, se você entrar no Discord, eu consigo ouvir vocês enquanto eu dou aula. Então, ó, vou mandar o link aqui no chat. Mais uma vez, é só entrar lá, habilitar o áudio, habilitar o microfone que eu vou conseguir ouvir vocês, ok? Let's go to the next news. Vamos lá para a próxima notícia. Greta Thunberg believes she had coronavirus, self-isolated after, after showing symptoms. Oh, wow, Greta Thunberg. <laughs> Greta Thunberg. <laughs> hey, mom. Greta Thunberg believes. I believe I can fly. No? Woo! I believe I can touch the sky. So, I believe she had coronavirus and self-isolated after showing system. Self-isolated, quem é que isolou ela? Alguém isolou ela ou ela se auto-isolou? She self-isolated after showing symptoms, depois de mostrar sintomas, ok? Why Japan appears to have avoided a mass coronavirus outbreak? Seven weeks ago... Wow, Japan, no coronavirus. Why Japan appears to have avoided a mass coronavirus outbreak. Então, por que que aqui o Japão não, ele, ele evitou de ter um outbreak? Um, um, um espalho, né? Como é que fala? Um out, outbreak. Um surto, nunca que eu lembro, nunca, zero, zero botão da zero, zero, nunca, 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 zero. De ter um surto de coronavírus. Why Japan appears to have avoided a mass coronavirus outbreak. Em inglês é até mais fácil, ó. Vamos lá, eu tenho uma, uma palavra composta. Que é compound a word, compound noun, out, para fora e break quer quebrar, ou seja, quebrou para fora, outbreak. Se alguma coisa quebrou para fora é porque estava contido, certo? Então, uma quebradura para fora do coronavirus. Vamos entender por quê. Let's understand why. Seven weeks ago, the Diamond Princess docked on the Japanese shores aiming a chilling outbreak of then relatively relatively unknown coronavirus which had ripe through the cruise ship and many critics epidemia é pode ter sido uma epidemia mas é isso aí mesmo aliás você sabe a diferença de é, epidemia e pandemia epidemic and pandemic na verdade tem até uma terceira ali ah, vamos procurar aqui, ó. Types of... Uh, se eu botar aqui, vai sair, ó. Epidemics. Pandemics. Pandemics. And endemics. Aha! Endemics. So, endemics is very small. A city, a town, a village, 
a house. That's an endemic. It's small. Okay. Epidemic is a community. Okay. For example, Rio de Janeiro has an epidemic. Cabo Frio has an epidemic. Um, Brazil has an epidemic. A pandemic, it expands many countries. So it's a pandemic. It's, it's the world. Okay. In the future, the world, Mars, and the moons of J Saturn, Jupiter, I don't know, one of those, um, which had ripped through the cruise ship in what many critics deemed a botched quarantine led by bureaucrats rather than health professionals. Ah, então eu quero saber aqui por que que eles, eles evitaram. Eu já vou acabar a aula, tá, gente? Já vou acabar a live aqui em um momentinho. Why Japan appears to have avoided a mass coronavirus outbreak. Moreover, Japan was on was one of the first countries outside of China to document a case. Vou dar um zoom aqui para todo mundo ver. Peraí. A case, really? A case of the disease, officially termed COVID-19, as early as January 16. The government was slow to close borders despite its close proximity to disease origin in Wuhan, only shuttering incoming fights to Hubei province on February 1st and later extending the ban to China on February 13th. A second Wuhan was feared. Prime Minister Shinzo Abe's uh, popularity rating plummeted and critics called on him to resign. But the wild contagion calamity and the inundation of medical facilities uh, seemingly hasn't happened. Why? Japan relied on a strategy of quickly identifying clusters of new cases and then imposing contaminant me measures. Então, assim que teve um novo caso, eles fecharam é, é, literalmente o, o muito rápido, tá? Ele, ele, eles vieram, vieram conter, eles fizeram medidas de, de conter a doença ou quem estava infectado to prevent a larger outbreak para prevenir um surto maior. Bruce Klinger, a specialist in the in Korean Japanese affairs, as a senior research fellow of Northeast Asia uh, at the Heritage Foundation, told Fox News with relative low numbers of COVID cases in Japan. There has been less international focus on the government's response than on South Korea's energetic testing program, while Seoul's actions have been described as the gold standard for the world. Japan adopted a less energetic Critics would assert lackadaisical testing and closure strategy. Então funcionou mesmo que eles acharam que foi um pouquinho, estava faltando um pouquinho de, de esforço, né? Ok. Eu botei seu dever de casa lá no Classwork. Então você tem dever de casa até quarta-feira. Qualquer dúvida, por favor, me mande o WhatsApp. Tá bom? Vou botar meu WhatsApp aqui na, na tela. Cadê, 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 cadê? Pad Por favor, qualquer dúvida pode me mandar no WhatsApp. Ok? Thank you so much. God bless you. And I will see you next class. Bye bye. Bye bye. Oh, bye bye. Bye-bye.